。月更剧集《超人与路易斯》回来了，但只回来了一集。我是瓜皮儿，《超人与路易斯》第二季前情提要：正反世界两个阿力合二为一，登基成神。强如钢铁之躯的超人也难与其对抗，幸亏有反世界的哥哥泰尔罗相助，克拉克这才能够顺利回到正世界。可阿力先行一步派出了森纳乔，企图让他与另一个乔纳森合二为一。然而，超级小子乔丹并不是吃素的，虽然实力悬殊，但胜在守护之心呢。配合黄太阳的天克学弱，最终将森纳乔拿下，标志也被大超强势没收。经历了如此多的事情之后，克拉克决定向拉娜坦白身份，因为这场大战已经牵连他了。从小一起长大的发小竟是超人，难以置信程度不亚于我白天做视频，晚上打击罪犯呢。拉娜先是一惊，但随后一大堆问题闪进了脑子里面：自己为何一直没发现呢？为什么戴上眼镜大家都脸盲了呢？部分问题随着回忆也得到了解答。难怪小时候总能在危险来临前安然无恙。转眼，一个送命题来了。Did you? Ever love me? 克拉克的答案是：哎，爱过呀。奈何当初自己悄然回到小镇时，拉娜已经和凯尔定亲了。疑惑解开后，拉娜难免有所失望啊！如此大的秘密竟然瞒了自己半辈子呀！想必拉娜还是需要很多时间去消化这件事儿。克拉克只能先回到自己的生活当中。目前阿力失踪，森纳乔被抓，地球暂时是安全的，意味着孩子们该返校上课了。只要地球不爆炸，他们永远不放假呀！家里的老子是对青梅竹马坦白了，外头的儿子还在失恋难过呀！萨拉并没有打算跟乔丹重归于好，而乔纳森因为 X 喷雾的事导致校队比赛被迫取消，少不了被曾经的队友阴阳怪气儿。他已然不在意这种口嗨了。哪天世界末日了，比赛还能重要吗？见兄弟俩各自烦恼无锡上学，娜塔莉打算带他们看一样东西，逃课就完了。口头约下保密协议，娜塔莉打开了自己的密室，映入眼帘的是她打造的钢人战甲迷你版雏形。原本是用来给自己穿的，这样才能帮上约翰的忙。可娜塔莉决定把它送给乔纳森，让他有实力保护家人。虽然哥俩已经拥有了 PS 5了，但机甲才是男人的浪漫。眼下还缺少最后一个关键组件，那便是为之供能的 X 克时。孩儿仨得往矿井里跑一趟了。另一边，克拉克来见了斯纳乔，终究是儿子的二重身，他对斯纳乔还是抱有一丝希望的。现在有个将功补过的机会，和自己联手阻止阿里。救下正世界也能救下反世界。克拉克语重心长地和他谈，这让斯纳乔想起了自己的父亲。倘若比扎罗当时也能有如此耐心，事情绝对不会变成这样的。只是斯纳乔心已死，不会去帮助克拉克。况且男孩认定了结局，超人不可能打败城神阿里。克拉克又和山姆、约翰见了一面，目前的结果是吊坠根本无法摧毁，或者说，是地球上没有能够摧毁它的能量。按照计算单位来看。至少得两个超人才有机会。不过他俩想出了另一个办法，那就是摧毁传送门。这可比摧毁吊坠要简单多了。只是没等计划完全说出口，克拉克就 pass 了这条路了。摧毁传送门的确可以让阿力的计划泡汤，从而为正世界取得最大的安全保障。但超人不会放弃任何生命，反世界再怎样，那也是一个世界啊。上面太多无辜的性命渴望被拯救。此刻，三个男人两个立场。约翰和山姆一致认为，没有人能够拯救所有人。最务实的办法就是保护住自己的世界。但超人直接搬出了第一季剧情，反驳了他们。当初也是地球的存亡危机。约翰认为斩杀超人是唯一的办法，结果却联手成了盟友。工具人组合当场语塞呀。克拉克最终还是找上了摩根。不管怎么说，摩根也是最后一个克星之子，实力和自己是个卢本伟。况且。有过一次合作，哥俩多少有了些信任。事实证明，傲娇大哥洗心革面了。当初所做的一切，不就是为了拥有一个兄弟在身边吗？现在有个机会，让他们彻底冰释前嫌，那就是兄弟联手摧毁吊坠。作为回报，克拉克会给他的牢房增添点书籍。摩根当场气笑了，哎，几本书就给哥打发了。他倒也没有期望自己会被无罪释放，但条件必须加一个。他要求克拉克真心拿自己当兄弟，成为真正的家人。克拉克虽然同意了，但这事儿得跟他老婆商量商量。拉娜那边约见了凯尔，克拉克的事儿他想不通理不顺，却又不能告诉凯尔，所以脸上写满了秘密。这次来是希望凯尔能够照顾女儿们一天，他要去处理一些自己的事情。凯尔心生不妙之感，难不成拉娜有了新欢了？然而他脑补的和现实的却截然相反。拉娜找上了路易斯，随后说出了一番话，不仅路易斯懵了，屏幕前的我也是一头雾水呀、啊。他倒是没有太生克拉克的气，但路易斯这边他伤心了。两人闺蜜多年来，搬来小镇更是无话不谈。拉娜所有的秘密都告诉路易斯了，结果路易斯隐瞒了自己这么大一件事儿。简而言之，比起克拉克，我更生你的气呀、啊。
。罗伊斯心里都日了狗了，但也没有把问题激化。他家刚刚跟克拉克诉苦，保远拉娜的火力突然转向了自己，结果克拉克反手带他见了摩根。大哥专门带了牡丹花，希望弟妹原谅自己。罗伊斯哪能接受啊？大到要灭绝人类，小到要绑架自己儿子，甚至当初收购了《星球日报》，疯狂打压自己的报道，摩根干的事就难以原谅啊！在牢房里读了万卷书，摩根早就活明白了，原谅这种事儿不是只言片语就能够得到的。他曾经之所以犯下了滔天罪孽，原因只是想得到一个兄弟，为此还反抗了父亲的邪恶计划，奈何克拉克重色轻友，选择了弟妹你、啊。这话刚说完，路易斯就破防了。今天自己莫名其妙就背了两口大黑锅。最后，摩根发誓绝不会伤害任何路易斯在乎的人。归根结底，他们也是一家子。路易斯便同意给他个机会。山姆和约翰赶到时，直接一个捧哏，一个逗哏，联手指责克拉克不长记性。那摩根坑了你这么多次了，怎么就不听劝呢？四个男人两个立场，工具人组合仍然是赞同炸毁传送门。克星兄弟则是一致的，不想见死不救啊！这二 v 二的辩论大赛被路易斯拍板叫停了。哎，你们有吵架的功夫，阿丽早就安排一百个计划了。你们四个马上统一战线，一起阻止阿丽。这个女人，在座四个可都惹不起。男团干脆把指挥权交给了克拉克了。克拉克下决心前做足了功课。某些老者分析过哥俩联手的可行性，虽然不一定成功，但是概率还是很大的。约翰演算了一遍，确实是这样，甚至还绰绰有余。那就择日不如撞日，马上行动啊！另一边。卡尔萨潜入了矿井，根据仪器找到了一片未开采的区域，而且还是 X 矿石的母矿，含氪量极大。他们打算速战速决，这样才能够避免大人们的怀疑。只是凿了几个小时，也就收获了五六块。再干下去，学校那边放学了，就不好跟父母交代了。乔丹直接就玩不起了，镭射眼挖了一大块下来，还没等打包呢，发现自己激活了整个母矿，这里随时会发生坍塌。乔丹本能的利用能力带走两人。救人这事儿虽然让孩子亢奋，但 X 课时全忘里头了，只能是改天抽空再来挖了。放学的时间到了，凯尔奉命来接闺女们回家。拉娜的种种异常，他对女儿提了一嘴。萨瑞尔便把母亲突然消失六个小时，然后跟自己说是在遛弯的事告诉了父亲。凯尔他更坐不住了，越听越想是拉娜有了新欢了。萨瑞尔却让父亲放轻松，担心只会造成心理暗示。萨瑞尔在他的出租屋里继续写歌，唱歌一直是他最大的梦想。凯尔又忍不住问了女儿一遍拉娜的事儿，奈何萨瑞尔知道的东西并不多。凯尔心里没谱，偷偷给情人打去了电话。路易斯则是找到了镇长办公室，拉娜的话他仔细回味了一遍。以前的相处方式确实有些不公平啊，所以他想争取回他们的友谊和信任。这趟来是坦白局，路易斯要把更多的秘密告诉拉娜。至于拉娜要不要告诉凯尔他们啊，全看他自己的意愿了。说完，就从乔丹这一点娓娓道来。克星兄弟一路直飞到了火山内部，要在这里摧毁掉这，然后把碎片留在火山底。哥俩也没有多余的废话，直接干活，施展了奥特双重镭射眼，滋了一会儿，发现吊坠不见了。再抬头一看，哎，竟然看到拉力啊！已是半步真神境界的阿力，轻轻松松拿捏了摩根。并且抬手就是吸星大法，把哥哥的内力尽数抽尽，随后如纸片一样丢在角落，半天没了动静。优先确保了兄长没什么大碍，克拉克当即破空而去，一路追杀邪魔外道，并将情况传音给了约翰。后者知道出事了，直接启动了战甲。天空中云雾翻滚，超人却不见阿力的踪迹。他猛然抬头看去，只见阿力从虚无中现身，抬手又是吸星大法。克拉克只感觉身体被掏空啊，急需要一颗六位帝皇丸，但身体又动弹不得。另一边，火柴人约翰还在赶来的路上，不多时就出现在了战场百丈之外，抡圆了一记动能锤砸出。根据勾股定理与惩罚口诀的物理加速度，这一锤威力十足啊，堪比真神强者的全力一击。只是一招就从阿里离开千里之外。克拉克调整气息，陡然掉头拿回了吊坠，立刻赶到了兄长面前。来不及解释了，快使用奥特双重镭射眼。约翰一人迎战阿力，说一句“真凡人之躯，比肩神明”毫不过分呢。兄弟俩将体内的力量倾泻而出，狠狠滋向了地上的吊坠，片刻就将它彻底摧毁。巨大的冲击让他们倒飞了出去。等阿力赶到时已经晚了，吊坠稀碎，他也不恋战，直接溜溜了。克拉克和约翰警惕地看着他离开，这才发现摩根这次消失了。这场战斗被后人誉为“三英战阿力”啊。根据当事人回忆，阿力把能量吸收为己用，吸星大法当真是恐怖如斯。所幸吊坠已经摧毁，再也不可能有人合二为一了。至于摩根的下落，克拉克夫妇也不担心，他既然选择了情谊，就不会再做出伤天害理的事情。但阿力迟早会像变形金刚一样卷土重来，他们要做好准备。萨瑞和拉娜谈了谈心，知道母亲并没有新的男朋友，他也并不是给父亲当间谍。凯尔有错在先，萨瑞只是希望母亲有什么烦恼就告诉自己。
。拉娜此时就已经打算把克拉克一家的秘密告诉女儿了，但见到小女儿后，改变了主意。或许他们知道的越少就越安全。这一刻，拉娜明白了克拉克的用意。刚好克拉克和路易斯来了，他们便聊了起来。拉娜已经全部知道了，此番来是告诉他最新进度，好让这个朋友能放心。同时，拉娜也做了决定，那就是减少和克拉克一家的接触。她不想每天都对家人隐瞒真相。倘若大家不再联系，这种心理负担会少很多。克拉克也没有更好的办法，只能这样。三孩们经历了今天的冒险，恨不得当场就斯莫威尔三结义啊！见到他们的情感融洽，约翰就放心了，今晚直接下厨给孩子们吃顿好的，顺便告诉了他们今天的成果。早前，凯尔给情人打了电话，并不是说要一错再错，而是给萨瑞尔完成心愿，托到这层关系拿到了酒吧麦克风的使用权，要让女儿像碧莉·爱丽什一样，音乐从小抓起。而计划破灭哪里，选择了一条邪路，他直接吸收了反世界泰尔罗的力量，后者变成了一具空壳，而他晋升成了真神境巅峰啊！进度就是那么个进度了。而本周。黑袍纠察队三强势回归，还这个暑期还得靠阿祖来降降温了。对此，我想说的是，快跑吧，阿祖，外面全是奶瓶啊！